我家即将要到一个特别牛叉的鱼，一个让我又爱又恨、熟悉又陌生的品种——龙脉。看看，这是二哈给我拍的他在鱼场的视频，就这么一条啊！不知道大家还记得不？我上一只龙脉就是养了一段时间之后凉的，然后我就开始一直收，一直收，咋收收不着，咋收收不着，终于在半年后的今天，给力的二哈跟我说龙脉整着了，而且就这么一条。我说那行吧，你帮我定水定几天，稳定了再给我发。他说不行，我直接给你发走吧，这玩意儿太不稳定了，再死我手里。完了，我说那死我手里也不是那回事啊。他说你不海洋之灾吗？就是非常合理。听了他的话，我竟无言以对。由此可见呐，龙脉是多么的难养啊，连鱼商都不乐意囤这玩意儿。完了，我让他发了，预计十六号左右到。龙脉到了就给它放这里头，<笑>给你们看一下啊！我的龙王鼬没死，活得非常之好。还有那只龙虾呢，活得也是相当的滋润啊。这个龙虾，龙虾，龙虾，妈呀，这什么造型啊？这是啊，锻炼身体的啊！哥们儿，来，你别仰卧了，你起个坐来。完了，这不基本告别自行车了吗？这不，我的清蒸龙虾，这不来了吗？这不。另外，我看这狮子鱼状态也不咋好啊，这动弹动弹，还倒没死。刚才打听了一下，二哈说是我长时间没换水导致的。我最近确实太忙了，我也没咋换水。完了，他给我发了点治这个病的药，跟龙脉一块过来，到时候给他下一下子。嘿嘿嘿，我的清蒸龙虾，上来吧。哎妈，发现晚了，都臭了。拉倒吧，扔了吧，别吃。告诉大家一个好消息。新龙脉，一只卡姆希尔，啊，那一它一只 very good， 瞅瞅这颜值，不仅长得帅，而且性格还十分讲究。不仅人来了，命还跟着一块来了呢。这对我来说，这特别的不容易。这件事发生在我身上、哎，啥也不说了，过问过水，然后入缸。哎呀，过问过水，完成入缸了。哈哈。等了好久，终于等到今天。梦了好久，终于把梦实现。只要他能活着到家，什么玩意儿，我的我的全都无所谓。累也不说累。啥样？帅不帅？这就是我辛辛苦苦我收了半年没收着，终于等来这么一条的物种。大哥，你把脑袋露一下呗，哥，瞅不着你啊。给你们看一下这玩意儿正点啊，那才帅呢！我跟你讲，就这个鱼，我就我瞅一眼它的正点，我就爱它。就这颜值怎么样？就颜值这一块，我王小怪除了吴彦祖和龙曼之外，我没服过谁，真的。相比之下，这海曼长得是什么玩意儿呢？这是，还是瞅这个。啊，对了，关于那个狮子鱼的这个皮肤病啊，二哈把治狮子鱼那个药给我一块发来了。完，当时我们社区组织做核酸。我着急下楼，我就那盒我忘了有药这回事了，我就拿楼下去，正好有一个拾荒老太太药，我就给她了。我做完核酸，我才想起来那药在盒里呢。<笑>实在没办法了，幺幺二哈给我发了一份发的快递，过几天到。兄弟，你千万挺住啊，兄弟，这个石头我得调整一下子，要不然看不着它。你看这盛世美颜，这不全露出来了吗？哎呀，你在我家你就放心大胆的活啊，想吃啥吃啥。你瞅什么有食欲？跟哥说呀！你瞅这海鳗好吃不？你瞅这海鳗好吃，你吃，不用跟我打招呼，你能活着就行，真的。龙龙龙龙龙龙曼吃龙曼吃食儿了。今儿搁冰箱里面找着了一个墨鱼的尸体。对，没错，就是我以前养死的那一只。啊、我本来合计别浪费，打算喂柠檬沙的。这柠檬沙还走了，你说？双惨临门。算了，还是喂龙鳗吧。虽然它也不一定能吃。先化开了。我的妈呀！这水什么情况？我什么时候拿这盆洗过脚吗？我，我记得。啊啊啊啊啊！墨鱼啊，墨啊墨鱼，对对对对对啊，对墨鱼墨鱼墨鱼墨鱼。就是我先我先洗一下，我先我说的嘛，我我我记得我没拿这么小的盆洗过脚啊。我去，这也洗不干净啊！这越洗越埋汰呢，怎么样？太费劲了，洗完了，洗十分钟，我手都要秃噜皮了。我这墨鱼比我脚还难洗。哎呀，魏龙曼给洗的干净点，行。嗯，哎，跟你说话呢，哎，这
这猫太没礼貌了，我还是喂龙曼吧。我，但是我感觉它够呛能吃，这玩意儿开食太不容易了。我上一只龙曼就是没开食，饿死的。<笑>这个玩意儿，这个、滚！他他他他他他他他他开开开开食了啊！我这我这这这这这这这这假，他这龙曼这这不吃食，这这这这这吃了，他他吃了。哥，我就冲你今天吃龙鸟，我给你磕仨响头，不过分吗？啊！仗义啊，兄弟！知道我这这昨天这这死了个柠檬沙，你特意逗我开心，是我咱好样的。来，再来一个，来！你这行了，这小子活了，这绝对活了，这太不容易了。他吃东西比他原地去世都难，真的。我叫王小怪，人送外号“海洋生物守护者”。小区封闭期间，我养的龙曼开始突然之间挑食，虾肉和鱿鱼都不吃。问了好多海港大佬，他们跟我说，龙曼在野外最喜欢吃活的鳗鱼。我上哪给你整鳗鱼去？我都吃不着鳗鱼呢，还吃鳗鱼？我瞅你像个鳗鱼啊啊！对啊，你就是鳗鱼。不过还是努力试试吧。我打了十几个鳗鱼商家的电话。雷哥，啊，对，是我。你家那个鳗鱼还卖不？我的，你要死的干啥？我不吃鳗鱼饭。啊，有啊。哎妈哥，我不是死赖家了，就你家有啊。小了点是多大呀？二十厘米，应该有手指头那么粗吧？够够够，也够。你整来吧，没事哥，死了算我的。功夫不负有心人，历经千辛万苦，终于鳗鱼到我家了。有了活鳗鱼，我的龙鳗就不会被饿死了。但是令我万万没有想到的是，鳗鱼的体型实在是太……这他妈也太细了吧！这和泥鳅有啥区别吗？我为啥不直接买泥鳅啊？哦，对了，小区封闭，我连泥鳅都买不到。啊，算了，泥鳅当做黄鳝喂。我就不信龙曼在野外的不吃小鳗鱼，吃啊，吃啊，吃啊！大哥，你吃一下行吗？别无动于衷啊！我为了这点鳗鱼，我打了十多个电话，电话费很贵的。咋就不吃呢？小鳗鱼也是鳗鱼啊，臭鸡蛋也是鸡蛋呢、啊，臭豆腐也是豆腐啊，王小怪也是吴彦祖啊。啊，估计是鳗鱼太小了，这个玩意儿眼神不好，没看着吧？搞不好它是老花青光白内障，高度近视加散光啊。啊，算了，我还是把这点小鳗鱼给捞出来吧。如果我没记错的话，这种鱼的生长速度好像挺快的，不如我先把它养起来，等到这些鳗鱼长大了之后再喂龙鳗。龙鳗的体质那么好，应该能活着饿到那个时候吧？吧，嘿嘿。